moi drodzy, w podobnych miejscach na świecie stawia się hotele, sanatoria albo też punkty widokowe. A w Irlandii w takich miejscach pasą się krowy. Partnerem tego odcinka jest producent irlandzkich serów i irlandzkiego masła Kerrygold. Moi drodzy, oto południowo-wschodnia część Irlandii, hrabstwo o nazwie Waterford. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to właśnie, czyli Morze Celtyckie. W poprzednim odcinku na samym końcu w Cork obiecałem Wam, że będzie Morze Celtyckie. No więc morze jest i będzie znacznie więcej. Zresztą, co ja będę dużo gadał, no po prostu oglądajcie. Jak sami najlepiej wiecie, w Polsce narodowym sportem jest grzybobranie, no bo mamy lasy, a w tych lasach mamy grzyby. Natomiast tutaj lasów jak na lekarstwo, ale ponieważ Irlandia jest wyspą, więc ze wszystkich stron morze, a nawet ocean. Więc tu mamy inny narodowy zbieracki sport. No mianowicie miejscowi zbierają wodorosty. No więc skoro u nas jest grzybobranie, to tutaj mamy wodorostobranie. No i zarówno wodorościarki, jak i wodorościarze, tak jak u nas grzybiarki i grzybiarze, są wpisani w miejscowy pejzaż. No i właśnie widzimy teraz w akcji panią Mary, która jest wodorościarką, która dzieli się swoją wiedzą z innymi, prowadzi tutaj grupy, pokazuje im, jakie wodorosty do czego się nadają, pokazuje im, jak je zbierać, ale inni też to czynią, bo to jest tradycja, która wzięła się z czego? Z konieczności. No po prostu ludzie kiedyś sięgali po różne jadalne rzeczy, które e, mogli, nie siejąc, zebrać. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy. Pani Marie napisała również wodorostową książkę kucharską z przepisami na użycie tego, co z morza zbiera. The Sea Garden, part of the Sea Garden we have on the table. That's right, Robert. Yeah, we've got, um, first of all, a, a salad. Yeah. With, uh, five different kinds of seaweed here. Yeah. We've got some dillisk, which is red. We've got some sea lettuce, which is green. Uh -huh. We've got some pepper dillisk, some uh -huh. carrageen moss, and some sargassum. Uh -huh. uh, there's a light dressing on that, uh, an Asian-style dressing and some sesame seeds. Oh, well, Asian-style so, dressing is logical. Of course, <laughs> yes. Of course. Yeah. And Very so, compatible with seaweed. May I? May seaweed, I? of course, yeah. This for you to taste. Mm. Mm. First of all, texture. Second, a very uh, Asiatic taste, a very Oriental taste, very mm -hmm. good, very yeah. good. Yeah. You can Irish. open the Korean or Japanese restaurant. <laughs> Irish, I mean, Irish, Japan. Irish, Irish Korean. seaweed and mm. Korean okay. dressing. Salad, this is the one. Yeah. But we've got a lot of uh, different stuff here. Yeah. We've got, uh, also we've got seaweed here added to the butter. We've dried seaweed. Dried, milled, three different kinds of seaweed. Um, some dillisk, some sea lettuce, and some pepper dillisk, which you liked when we were on the shore. That's the, uh, that's that's the seaweed blend. seasoning. Uh -huh. Seasoning blend. Mm -hmm. um, and we've got it here on a bla. If you want to try a little taste of butter on a water bla, the local, local bread. Of um, course. This I, one here. I yeah? want to, I want to. Yeah. I want to. This butter is very nice also if you're cooking fish, for example, or you just want to flavor uh -huh. uh, 
pasta or potatoes. Mm -hmm. You know, it's a very nice um, addition. It's like a herb butter, but they're sea herbs. It is. Yeah. It is. <laughs> it is. Yeah. Lovely. Yes. It is. Salty and peppery. Yeah. 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 Great. Yeah. Okay. So, um, we've just got uh, some tea as well that has seaweed um, in it. Seaweed tea. Mm. Not pure seaweed. Yeah. Okay. It's got. It's a green tea. Green, uh -huh. green sencha tea. There's some cinnamon bark in here. Um, and there's also a seaweed called uh, bladderwrack in Thank here you. as well. Thank you. Um, so the cinnamon is um, is really to kind of carry the, the flavor. Extremely so, good. You like? Extremely good because, um, you know, the seaweed um, uh, gives the, that sea flavor yeah. uh, and uh, the sea flavor is one of the best flavors in the world to me. Mm. Why people are eating oysters? Because mm. the oyster is a pure sea, mm. and uh, it has a very similar taste to yeah. the uh, to the oyster. Irish oysters are uh, one of the best in the world. Uh, somebody yeah. talks that they are the, exactly the best. Mm. Okay, one of the best. Right. Let's say, and uh, if you. Uh, in the complete, if you will, serve it with seaweed salad. Yeah. Uh, that's beautiful. It's complimentary. That's yeah. complimentary. That's yeah. beautiful. Drodzy Państwo, to odradza się to wszystko znowu, bo w latach 70. no, Irlandia zaczyna, stawała się coraz bogatszym krajem i ludzie zachwycili się tak jak u nas, powiedzmy 15-20 lat temu, wszystkim co przychodzi z zewnątrz, pizzą, takosami i tak dalej, i tak dalej. I przestali jeść tradycyjne rzeczy, ale właśnie dzięki takim ludziom to znowu wraca do łask, bo uh, let's say this is the Italian has a name for that, la cucina povera. Just peasant uh, kitchen, peasant yes. cuisine. Yep. This is the part of your history, of your tradition. For sure, yeah. For, from the first time people came settled on this island, they lived at the coast and they were eating. And even up to the 1970s, it was very common to eat. And it was poor people's food. Yeah, yeah, now, yeah, the best. Now it's the top chefs that are yeah, using seaweed yeah, and wild yeah, food. Yeah. Um, so it's, it's, a, it's become a very elite type of uh, food now. Więc nie zapominajcie również i o naszych biednych rzeczach. E, pierogi z kaszą, twarogiem i miętą, e, zupa z pokrzyw, e, sałatka z mlecza. To są wszystko takie e, same e, rzeczy z tej samej kategorii. Biedna kuchnia. Thank you very much. Mm. Choć może celtyckie nadal w zasięgu wzroku, bliziutko, to jednak temat wodorostów porzucamy. Zajmiemy się teraz inną zielonością, mianowicie taką, po której stąpam ja, no i te niezwykle przyjazne krowy. No to jest po prostu Irlandia w pigułce, no piękniej położonego pastwiska wyobrazić sobie nie można w zasadzie. Jesteśmy w miejscowości Palidwan i tutaj chcemy zająć się tym, co te krowy dają. No, wiemy, że dają mleko, ale jeszcze o tym nie mówiłem, a o tym powiedzieć trzeba. Z tego mleka robi się również sery. Dzień dobry pani, proszę się przywitać, proszę się przywitać. Dzień dobry. Nie, ja jestem niegroźny całkowicie. Naprawdę nie groźny. No, mam czyste łapki i czyste intencje. Herbata i skąsy, czyli tradycyjne przywitanie na każdej irlandzkiej farmie. Zanim zacznie się w ogóle o czymkolwiek rozmawiać, najpierw w kubkach znajduje się herbata, a na półmisku skąsy. Ta farma nazywa się Cleary, Cleary Farm. A to są panowie Cleary. Pan Jimmy to jest trzecie pokolenie farmera i jego syn Brian czwarte pokolenie. Uh, I've got a question. Uh, is your milk uh, used uh, to produce uh, local cheese or not? Yes, it is, but you use, um, but mainly cheddar cheeses. Oh, of course, that, that's that's logical. Mm -hmm. uh, stupid question, sorry. Second is not so stupid. Uh, may I cook something uh, on your 
beautiful pasture. That's a fantastic place. Of course, yes, you can. I'd be delighted for you to go there. Spectacular view. Uh, thank you very much for your hospitality. That's great to be here. Very thank welcome. You. Thank very you. welcome. Naprawdę nie przypuszczałem, że będę musiał się w Irlandii rozbierać, wyjąwszy e, sytuację tuż przed położeniem się do łóżka. No ale pogoda jest absolutnie boska i Morze Celtyckie wygląda teraz niemal jak śródziemne. Mam w domu kilka książek e, o kuchni irlandzkiej, kupionych tutaj, bo to nie jest moja pierwsza w tym pięknym kraju wizyta. I w każdej z tych książek e, figuruje przepis na zupę porowo-serową. No skoro jest to e, taka mleczna potęga, no to są również sery. E, ta zupa wymaga użycia dwóch serów, no i to są akurat sery, z których Irlandia najbardziej słynie. To jest mianowicie cheddar, a to jest ser z porostem błękitnej pleśni. Zupa będzie wegetariańska. Jak to jest możliwe, e, spytacie, skoro jeśli mamy sery dojrzewające, podpuszczkowe, to przecież e, ważnym elementem e, koagulacji zrobienia skrzepu serowego jest enzym e, z cielęcego żołądka. Otóż można e, ten proces obejść i użyć e, bakterii, która nie jest od zwierzęca. W związku z tym te sery są również dla Wegetarian, nie dla wegan. E, miejscowi bardzo często już tak ze względu na popyt sery robią, wszystko jest napisane na e, etykiecie. Zatem mamy sery, ale sery za chwilę, bo w przódy pory, jak powiedziałem, zupa jest porowo-serowa. Pory, tylko białe albo te najmniej zielone części, pory wstępnie przygotowane, czyli rozcięte, oczyszczone i trzeba je pokroić w takie oto plasterki. Skupiony na krojeniu porów miałem przez chwilkę pewien dysonans dźwiękowy, bowiem siekałem i słyszałem jakby odbicie tego siekania, ale to nie był ten dźwięk, to był ten dźwięk. Koleżanki podeszły, to są bardzo towarzyskie stworzenia, tak. To Wam zawdzięczamy to, co w tej chwili wrzucę do garnka. Mianowicie teraz trzeba rozpuścić tutaj naprawdę sporą porcję masła. Pamiętajcie, jesteśmy w Irlandii, a mimo, że pogoda dzisiaj jest śródziemnomorska, to wcale tak nie jest tutaj codziennie, więc tutejsza kuchnia Również dlatego jest niezwykle lubiana przez nas w Polsce, ponieważ jest to kuchnia energetyczna. Czekamy, aż się masło roztopi i złapie temperaturę. Jest dobrze, ponieważ teraz nie chodzi nam w zasadzie o proces smażenia, lecz o proces duszenia. No najpierw pozwolę sobie zgrabnie tutaj całość tych porów wrzucić. I one powinny na średnim ogniu, częściowo pod przykryciem, to znaczy jakieś 5-8 minut pod przykryciem się dusić, co jakiś czas trzeba to mieszać. O co chodzi? Chodzi o to, żeby pory zmiękły, zwiotczały, poddusiły się, ale żeby się nie zrumieniły. Tak jest. Mają tylko zmięknąć, mają zwiotczeć, ale mają się nie zrumienić. Wreszcie trafiłem na jakichś wdzięcznych słuchaczy. W zasadzie wdzięczne słuchaczki. Przecież to jest żeńskie audytorium. Pory pod przykryciem. Mam na nie baczenie. Mogę zająć się serami. Mam chwilę, więc przygotuję jeden i drugi. Cheddar będzie starty. To jest jego wersja o nazwie Vintage. E, zobaczcie. On ma taki biały nalot. I to jest rzecz naturalna całkowicie. E, więc jeśli otwieracie e, kawałek e, cheddara w naszym kraju i widzicie coś takiego, to wcale nie znaczy przebóg, nie znaczy, że on jest zepsuty. To znaczy coś wręcz przeciwnego. To jest wersja vintage, e, czyli e, dojrzała. I właśnie to jest naturalny efekt w takim sensie. Zresztą odmianami cheddara zajmiemy się później. E, to też za chwilę zetrę, bo teraz Miejscowy ser z niebieską albo też błękitną pleśnią. 
Jego się w zasadzie zetrzeć nie da, gdyż jest zbyt miękki. Poza tym to niezwykłe miejscowe słońce go rozmiękczyło. Trzeba go po prostu drobno posiekać, ale nie mogę go dać całego, ponieważ on jest bardzo smakowo intensywny, a mnie zależy na balansie smakowym pomiędzy no, dwoma rodzajami sera i nie tylko. Jeszcze pory, no jeszcze parę innych składników. Ostatniego słowa nie powiedziałem w sprawie tej zupy. Czyli najpierw to rozdrabniam, to się w zasadzie w pastę piękną zamienia, a za chwilę będę ścierał cheddar tutaj. Tak jest, osiągnąłem właśnie taki stan, o jaki mi chodziło, czyli pory zwiotczały, ale się nie przypaliły. One jeszcze nie są miękkie, ale przecież to jeszcze nie jest zupa. To musi dopiero dostać płynu i się jeszcze razem gotować. Kolejna rzecz, mianowicie ser. No, widzieliście sami, jak on się idealnie rozsmarowywał i to świadczy o jakości sera, ponieważ tego typu ser powinien mieć, przepraszam, dietetycy, w sobie sporo tłuszczu, a jeśli ser ma w sobie sporo tłuszczu, to właśnie można go rozsmarować niczym pastę. I najpierw idzie ser. Ten ser powinien się tutaj częściowo rozpuścić. Drogie panie, wy tego nie jecie przecież, nie jecie sera. To my dzięki waszemu mleku mamy ser, więc proszę się odsunąć. Tak jest, proszę o spokój. Powiedziałem częściowo się rozpuścić, no, rozpuściło się prawie wszystko. Zostały tylko te kawałki błękitnej pleśni. Piękna konsystencja. No dobrze, i teraz już działamy dość szybko. Kolejne rzeczy. Mianowicie trochę mąki. I zaraz po wsypaniu tej mąki trzeba to dokładnie przemieszać, żeby nie było żadnych grudek. Ona się musi tutaj rozprowadzić i ładnie związać. I następna rzecz to jest musztarda, miejscowa musztarda. W Irlandii produkuje się doskonałą musztardę e, w typie takiej staromodnej diżońskiej, czyli ma e, grube ziarna gorczycy. I całą łyżkę takowej musztardy teraz dodaję do środka. I jeszcze teraz, właśnie teraz, Trochę czedara. On się też rozpuści. Czedar ma bardzo przyjemną e, właściwość, mianowicie rozpuszcza się pięknie. I chwilę to razem mieszamy. I za momencik będę musiał wlewać tutaj stopniowo bulion. Mówiłem o tym, że zupa będzie wegetariańska. No więc jest to bulion e, warzywny. Jeśli chcecie, to może być drobiowy. W każdym razie bulion wołowy byłby zbyt mocny i by zdominował całość. Tak, to już jest ten etap. Ten etap. Stopniowo wlewam i mieszam. Cał Dobra, od tej strony, żeby to piękne słońce tutaj padało do wnętrza garnka. Wlewam, mieszam, zagotowuję i gotuję przez Kolejny kwadrans, jak myślę. Ostatnia korekta smaku, ewentualna, po wcześniejszym spróbowaniu. Pory są miękkie, ale się nie rozpadły, o to chodzi. Mm. Idealne, brakuje tylko pieprzu. Pamiętajcie, żeby nie przegiąć z ilością musztardy, ponieważ musztarda ma w sobie ocet, a przecież wcale nie chcemy żeby ta zupa była kwaśna. Dzięki temu mogę dokładnie widzieć, ile do środka pieprzu powędruje. Polecam Wam właśnie takie używanie młynka, gdyż inaczej para z nadgarnka wchodzi do środka i to się skleja. Tak jest lepiej. No to chyba prawie wszystko. Chleb. No nie jest to e, słynny soda bread, ale jest to Równie doskonały miejscowy chleb na zakwasie, chrupiutki i pajda takiego chleba. Wyłączam, wyłączam, będzie cisza, krowy sobie poszły, więc nie będzie słychać jak skubią trawę. Poszły niedaleko, no, w inną część pastwiska. I teraz 
zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Wygląda tak, jak wyglądać powinno. Też mąki nie jest za dużo, bo nie chodzi o to, żeby się z tego zrobił beszamel. To ma być treściwa, porządna irlandzka zupa. I właśnie taka jest, a za chwilę będzie jeszcze bardziej porządna, ponieważ teraz, właśnie teraz, w środku znajdzie się solidna porcja startego cheddara. Naprawdę solidna. No i zobaczcie, zobaczcie jak to wszystko się pięknie zgadza. Klify, morze celtyckie, pastwiska i zupa porowo-serowa. Mm, jaka, powiadam wam. Proszę wycieczki o to miejscowość Dangarn, miasteczko niewielkie, ale jakże stare. No, e, pierwszy kościół tutaj powstał prawdopodobnie w VII wieku. Święty Garwen tutaj e, działał i nauczał. Kiedy przejeżdżaliśmy rano tamtą szosą po drugiej stronie tego akwenu, to owe jachty dotykały dna, tutaj prawie nie było wody. Dlatego też musieliśmy się rano spieszyć, by móc zbierać wodorosty w czasie odpływu. Więc pamiętajcie, że jeśli będziecie wodorosty zbierać e, i cokolwiek będziecie z morza zbierać, to odpływy i przypływy są tutaj bardzo duże. W każdym razie jest to miejsce urocze, miejsce historyczne, ale miejsce, do którego przyjeżdża się nie tylko po to, by kontemplować urodę architektury i pejzażu. Jednym z magnesów, który przyciąga tutaj turystów, jest poziom miejscowej gastronomii. A jednym z najważniejszych szefów, nie tylko na tę mikroskalę, bo miasteczko liczy sobie 10 tysięcy mieszkańców, ale na skalę całej Irlandii, jest niejaki Paul Flynn. Tam ma swoją restaurację, Tannery, ona dzisiaj jest nieczynna, ale ma również tutaj pensjonacik oraz szkołę gotowania. I właśnie tam się udaje. Nie tyle do pensjonaciku, bo tam już walizki swoje wciągnąłem, co do rzeczonej szkoły. Zanim oddam się w kulinarne objęcia pola, obiecany wcześniej temat, czyli cheddar. Jest tutaj specjalna funkcja, która nazywa się Cheese Grader i to jest właśnie Rory, pracujący dla Kerrygold Cheese Grader. No i jak to przetłumaczyć? Oceniacz sera, ale pan to przetłumaczy najlepiej. Uh, what exactly means Cheese Grader? Well, I suppose the best way is to show you. So, okay, of course. This is a vintage cheese, it's 21 months. Yeah. Calcium lactate crystals on the outside and whey, all natural and part of it. This is and cheddar, of course. This is cheddar. This is about 21 months old and it's about... Uh -huh. a You can see there's free whey on the outside, there's calcium lactate crystals. Yeah. And if we if we go to take a snap, it yeah. snaps nicely. You can see the crystals in the cheese. Yeah. And if you go to smell, you get the sweetness in the cheese. It is. And then it is. You, you are not lying. No, no, the sweetness is there. <laughs> yes, it's it not is. sugary it sweetness, is. and that's naturally from the starter cultures that are used. Uh -huh. And then we go to warm it up and our between thumb and forefinger just to release the flavors a bit more. Uh -huh. And then we go to taste. Mm -hmm. And that sweetness is there. There's a nice bite from the crystals. The crunch. It's very good. But on the on the shelves in the shops, mm -hmm. we have different types of cheddar cheese. Could you explain Absolutely. to us what the differences between uh, different sorts of so cheddar? So we have a range of cheeses here. Yeah. So this is a mild cheddar. Yeah. So the starter culture, which is the recipe that creates the cheeses, uh -huh. is different for each of these. We have a mild white cheddar here, moving up to medium, which would be held out of the best of the mild cheese, and we select that and hold on to that. Mm -hmm. Then this is a mature cheddar. Mm -hmm. and this one here is mature also. Uh, the color is? The, the color, for a Kerrygold brand, it's beta carotene, so, um, It's a it's naturally occurring colorant that comes from grass, and it, I that's why our cheese is yellow. I think in United States they love that sort of cheddar. Yeah, it's more popular in, in Scotland and <laughs> places as well. Yeah, 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 yeah. And yeah. Um, as we move up here, you can see the crystals developing. Uh huh. You can see texture changes here with this uh -huh. one here. You can see it's kind of a bit more crumbly. Mm hmm. And if you want to taste that as well, this is of uh, course. 
I will. It's an extra mature as well. well. You don't have to eat it all. We actually spit it out. Oh. In the grave, so. <laughs> I don't have to, but I can. <laughs> it's tasty. It's very good. Mm -hmm. and, and this here is a unique cheddar cheese that we have. It's a Dubliner. Oh. And it's, it's a cross between yes. cheddar and Emmental. So sweet and nutty. Yes, so, I know. May I have uh, just a piece can. of that? Drodzy Państwo, dobra, to jest Dubliner, czyli coś, co, no ja bym to nawet, to me, it's something between cheddar and parmigiano yes, reggiano, exactly, because yeah, yeah. if you try it, it's piquant, it's sweet, you've got, nutty. You've got, a, you've got a, that salty crunch yes, yeah. in your mouth. Yes, that's the calcium lactate, and that's, we, we don't release the cheese until the lactate develops in about 13 months plus. Drodzy Państwo, cheddar, tak naprawdę nie ma apelacji. Wywodzi się z Anglii, z wioski Cheddar, ale robiony jest w wielu miejscach na świecie. Ten irlandzki ze względu na jakość mleka słynie e, na całym świecie. No i już wiecie, jakie są mniej więcej jego typy. E, if, you, if we are talking about the e, cheddar in the kitchen, what, yes. what is uh, just uh, the best way just to use cheddar in 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 the dish. Um, well, I, I used to be a chef myself, so it, I would use cheddar in everything. Um, the vintage cheeses, I kind of use more like a Parmesan-style cheese. It's good on pastas, lasagnas, things like that. And then for the mild and the mature cheeses, are nice and toasted sandwiches or sauces and. Easy as that. It's, it's very versatile product. Od rana do późnego wieczora. Very good. Thank you. Dubliner. Fabulous. Yeah. I love it. Thank you. Paul, I'm very glad to be here. I heard a lot about that place, about your cuisine, uh, so it's, that was a dream to me. Oh, well, I'm so happy to have you here. In this part of Ireland, this is my hometown, Dungarvan, County Waterford. People don't really know it all that much, but this will help. <laughs> Thank you. <laughs> and first of all, you will have. Yeah. Your interpretation of uh, modern Irish cuisine is something very famous, believe me. I'm not uh, from the neighborhood country and I heard a lot about your cuisine. Well, that's good. We, our restaurant is, is here a long time, 26 years. I used to be young and blonde and beautiful, but not so much anymore. <laughs> you know? but, in the summertime, what I like to do is just, you know, go into fish a little bit more. We're on the coast, and I look out at the sea, and I just want to feed people fish. In the wintertime, it's more meat, and the cooking is more slow cooking and more hearty and more filling. But I always include butter. Of uh, course. Of course. <laughs> of course it, it's well. my favorite thing. So what I have here is a monkfish chop. We just cut right across the bone, because anything on the bone will always taste better. And then I have some creme fraiche because it protects the skin, protects the flesh, it doesn't dry out. And a little bit of rapeseed oil and some smoked paprika because I love, I love to bring influences in from other countries a little bit. Smoked paprika, you said? Smoked paprika, okay. I love Spanish food, I love all food, mm -hmm. you know. Me too. So we're just going to stick this under the grill. It's going to take about six okay, minutes. Okay, so just uh, let do what you have to do yeah. and I will wait in the neighborhood. To jest właśnie to, co przed chwilą wyszło z pod ręki Pola. I recognize that uh, lovely gentleman, monkfish. Yeah, I love it. It's a lovely meaty fish. May I try? Uh, please do, Robert. Uh, everything is local. Everything is local. The mussels, the clams. Or maybe except the smoked, uh, smoked paprika. Uh, yes. It must be Spanish. That, that is definitely <laughs> Spanish, but it adds a lovely touch. Mm. Yeah. Not overcooked. Not of a cup. Beautiful, it's, beautiful it's quality. You know, from one point of view, uh, Polish cuisine and Irish cuisine are quite uh, similar. A lot of potato, a lot of butter, a lot of cream. But from the other point of view, you are totally different because you have a lot of seafood. We haven't. Sure. That's the point. Uh, that, I suppose, was that because I heard a lot of it. Okay. This is your autograph. This is your I testimonium. Uh, 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 crab creme brulee, yeah. is it it? 
this is going to be on my headstone. I'm very flattered that you heard of it. So maybe take a piece of toast. Yes, okay. And then this goes on the toast with some pickled cucumber. It's actually a very simple So it dish. has to be combination uh, it has on to the be toast. Combination. Okay, Absolutely. so a bit of that on the toast. So it's like a custard. Yeah, like a custard. Like a, a brulee, really. Yeah, brulee, okay. And put it all yeah. on that, okay. And then away you go. Okay, 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 like that. So this has been on our menu for a long, long time. It's mm -hmm. almost as old as me, Robert. Mm. Paul. You like it? Paul. Just, this is good enough, only one good enough reason to come to that country. Fantastic. That's, that's, I'm glad you like it. Yeah. That's, that's splendid. You're making me feel good. <laughs> <laughs> As you do with me. That's splendid. Lovely. Long life your cuisine. Long life Irish cuisine. Long Thank life you. Irish seafood. Thank you. Thank you. Thank you. Drodzy Państwo, cuda. Cuda powiadam Wam. Dzień dobry Państwu. Very good morning. Skoro jesteśmy nadal w rękach Pola, to chciałbym pokazać Wam, jak wygląda tradycyjne Full Irish Breakfast. No bo Full Irish Breakfast to jest coś, co trzyma człowieka sytym do późnych godzin popołudniowych. I czymże się to Full Irish Breakfast różni od Full English Breakfast? No, dzisiaj w zasadzie niczym, ale szczegóły. Sok pomarańczowy, jak wiadomo, rosną tu wspaniałe pomarańcze. To jest obowiązek. Herbata, herbata z mlekiem albo ze śmietanką. I teraz w przód trzeba nalać odrobinę mleka bądź też śmietanki i dopiero teraz wlać tu bardzo mocną czarną herbatę. E, oczywiście do nas dociera herbata w torebkach o nazwie English Breakfast. Ale istnieje również tutaj Irish Breakfast, mocna zresztą. Jak pamiętam statystyki, Irlandczycy prześcigają Anglików w konsumpcji herbaty per capita. To mamy załatwione. Tościki. Tościki trzeba je pokryć masłem solonym, a jakże póki jeszcze są ciepłe, żeby takim pięknym, maślanym całunem pokryły chrupiący kawałek chleba. No i teraz przechodzimy do sedna sprawy. Sosycz, kiełbaska. Może być doskonała? Nie musi. Jesteśmy w dobrych rękach, więc powinna być. Bekon, smażony bekon. Pod spodem uśmiecha się e, sadzone jajo. White pudding oraz black pudding, czyli kiszka krwawa i kiszka bezkrwawa. No i odrobinę smażonych pomidorków oraz e, pieczarek. Drzem, coś słodkiego. No i tak właśnie, tak właśnie człowiek spożywszy to może albo chodzić e, ładnych parę godzin po pastwiskach, albo też e, przemieszczać się nie jedząc, jak my to e, za chwilę zrobimy. A jeśli mówimy o tradycyjnym, starym full Irish breakfast, to kiedyś tutaj jeszcze były smażone cynaderki. Wspomina o tym choćby Joyce w Ulisesie. Dzisiaj z tego zwyczaju zrezygnowano. Dobre. Jeśli składniki są dobre, to to jest dobre. Tak jak tu. Spinamy klamrą naszą dzisiejszą opowieść, gdyż dotarliśmy do Dublina, albo też Dublina, jak wolicie, czyli stolicy Irlandii. To miejsce, jak w soczewce, opowiada nam niemal całą irlandzką historię. Za mną słynna dublińska iglica. Postawiono ją w miejscu, gdzie w XIX wieku Anglicy wybudowali kolumnę ku czci Nelsona. 
admirała, słynnego admirała, ale zarazem symbolu imperializmu brytyjskiego. I w roku 1966 ta kolumna została wysadzona w powietrze przez byłego członka Ira. No bo to tak samo, jakbyśmy w Polsce mieli pomniki rosyjskich generałów. Została ona wysadzona w rocznicę słynnego powstania z roku 1916, powstania wielkanocnego. Oczywiście jednego z wielu zrywów irlandzkich w walce z Anglikami o niepodległość. No i potem postawiono właśnie ową iglicę. Jeden z symboli miasta, jeden z symboli całego kraju, jeden z symboli miejscowej historii. No i tym miastem, a zarazem też e, historią e, tego miasta i tego kraju zajmiemy się dogłębniej w kolejnym odcinku. Na razie, do zobaczenia. Mnia, mnia.